欢迎嚟到 Van 系统培训班，我哋嚟到库存设定、收货单设定。喺设定之前，我哋先嚟了解一下收货单。当库存收到由供应商所提供嘅产品，我哋可以使用收货单嚟到去记录。新增收货单可以喺库存收货单新增，系统会预设日期为当日，按日期或者系占据，我哋都可以更改日期。选择供应商同埋仓库，输入产品嘅编号，系统会显示预设嘅产品成本。用户可以使用或者系更改单位成本。作為此次收貨嘅成本，輸入已收嘅數量，可以選取預設嘅標準備註，或者係直接輸入備註，按列印同埋完成，或者係完成製作收貨單。喺查看收貨單，產品成本都會顯示。而預設嘅產品成本係根據產品檔案嚟到去顯示。查看產品檔案喺總檔、產品、首層、選擇產品。查看產品檔案報告喺總檔、報告、產品檔案，按藍色嘅首層。輸入搜尋嘅條件按確定，可以搜尋已製作嘅收貨單記錄。按記錄可以查看收貨單嘅內容。收貨單嘅內容包括製作人同埋最後更新資料。擁有權限嘅使用者可以列印、編輯同埋作廢收貨單。完成收貨單後，系統會即時更新庫存。我哋可以喺庫存查詢、庫存交易查詢、查看交易嘅記錄。此外，可以喺庫存報告、收貨單報告、查看收貨單報告、收貨單設定，可以喺庫存設定。收貨單設定系統預設會顯示產品成本。如果唔想顯示產品成本，我哋可以不勾選，按確定就可以啦。咁樣冇權限嘅使用者喺收貨單就唔能夠查看同埋編輯產品成本。系統會以總檔產品成本嚟到去收貨。當然，我哋可以指定某一啲嘅使用者，可以查看同埋編輯產品成本，釋放權限俾使用者，可以喺員工、員工選擇店鋪、選擇員工、編輯。喺是否容許查看及編輯產品成本選擇是，而喺庫存價值查詢同埋庫存報告入邊係冇不能查看同埋編輯產品成本嘅限制。如果唔想使用者睇到產品嘅成本，就唔應該擁有呢一啲功能嘅權限啦。設定使用者權限組別喺員工設定使用者權限組別選擇使用者權限組別按庫存庫存查詢貨值勾選授權嘅組別按報告庫存報告勾選授權嘅組別。設定收貨單備註，可以喺總檔一般設定備註，按新增選擇類型為收貨單，同埋輸入備註，按確定就可以啦。
就係咁簡單，收貨單已經設定完成啦。稍後我哋會再進行其他設定，轉頭見。